Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e galera, vamos falar hoje sobre a Phaser 250, tá certo? E antes de mais nada, tenho que pedir para vocês se inscreverem e deixarem o seu like para dar aquela fortalecida no canal, tudo bem? Nosso quadro é de motos 2020, a gente fala sobre todas as motos, tá certo? Como estamos de quarentena, tem que ser aqui em casa mesmo e assim a gente vai tocando o canal, beleza? É, fez a 250 Feita para te surpreender tá? A Phaser foi uma moto muito importante para o nosso mercado Que antes dela a gente não tinha nenhuma moto De baixo, baixa cilindrada Com um acabamento premium né? Aí depois da Phaser veio Algumas outras motos E agora a, a última a ser lançada foi a DK160 né? Que é uma moto que também veio mais barata ainda com, com um acabamento premium Então cada vez mais a gente vai ficar vendo Essas motos chegando aqui no Brasil A Honda talvez traga A, a CB190 dela A Yamaha também tem motos boas né? Com mais, baixa menor cilindrada do que essa Enfim, essa moto aqui é um sonho de consumo para mim tá? Então vai ser um prazer fazer um vídeo sobre ela tá? Design Design moderno com linhas agressivas, o que eu acabei tinha acabado de falar é acabamento premium para uma 250. A Twister, galera, vocês podem até preferir ela, mas o acabamento não é premium como dessa moto, tá bom? O freio ABS de série, coisa muito importante, tá? A próxima moto que eu trocar, só troco se for para ABS, por isso eu descarto até a, D, a DR 160, falei de cara. Né? A DR-160, porque eu quero segurança. E segurança é nunca é demais, tá? Ah, não sei o que. Nunca é demais, beleza? Mas segurança e controle nas frenagens em qualquer situação, em qualquer tipo de piso. Faróis e lanternas de LED. Outra coisa, nenhuma moto dessa cilindrada tinha esses faróis em LED, né? E veio também para mudar esse conceito, trazendo um farol. E a traseira até tem, que é a Twister... É, também é em LED, mas o farol em si não chegou nunca, nunca tinha moto também com, com LED, né? O painel 100% digital, painel que no caso é completo, com indicador de consumo instantâneo e consumo médio de combustível. O único ponto negativo que eu tenho a dizer desse painel é que ele fica alaranjado, sei lá como é, à noite, né? Mostra que não teve uma evolução em relação a, essa, a esse painel. E não tem indicador de marcha, que também fica a desejar. É um painel bom, é, mas dava para ser um painel mais novo, né? Como eu disse, tipo, um painel de uma... Eu prefiro o painel da, da, da Phase 150. Opinião, tá certo? Mas aí, vocês que, vocês que dizem qual você prefere. Tá. Motor 250 da Yamaha Não tem nem muito o que dizer né? Confiabilidade do motor da Yamaha Agora mais potente Eles fizeram algumas diferenças Depois eu mostro a diferença de quanto teve De potência de, de Quanto de cavalo teve diferença Pistão forjado de alumínio e cilindro Com revestimento cerâmico Garante economia, desempenho e durabilidade Isso aí é muito verdade É um motor que você não vai ter problema Dor de cabeça Tá é uma moto muito boa, já tem motos rodadas pra caramba E esse motor nem abriu, sequer abriu, tá certo? Pra fazer algum tipo de manutenção Então, é um, é um ponto positivo dele, essa confiabilidade Mas o negativo é que ele não tem mais potência do que a da Honda Ah, mas eu prefiro confiabilidade, eu também galera, eu também prefiro Só que o brasileiro gosta muito de potência e a Yamaha tem que se ligar nisso. Se eles conseguissem fazer alguns tipos de alterações para deixar mais potente, com a confiabilidade que esse motor traz, era o BBB, bom, bonito e barato. Tá? Só não barato, mas enfim, era o BB. É, aqui tem, a gente tem nessas cores, nessa vermelha, metálico, que veio muito lindo, velho. Tá? Infelizmente a, a branca saiu, né? Mas veio nesse vermelho muito bonito. Esse azul também, né? Todo mundo já conhece. E o preto também, todo mundo já conhece. Eu mesmo iria ficar matutando demais se eu fosse comprar uma moto dessa. 
Porque as três cores são maravilhosas. Essa moto em si é maravilhosa, né? E, tipo, eu não ia ter paz não, velho, pra escolher esse aqui. Provavelmente eu ia de vermelha, porque eu prezo muito a diferença, entendeu? Se eu comprar essas duas, eu posso ter comprado 2019. A vermelha já, todo mundo já... Quem manja, quem entende do assunto, vai saber que eu comprei uma 2020. Tá certo? Vamos lá pra ficha técnica. Motor. Dois, gera 2,1 kg de torque a 6.500, coisa que não mudou, tá? É o mesmo torque de sempre. E 21,3 cavalos a 8.000 RPM. Isso sim mudou, tá? É, no caso, era menos de 21 cavalos e agora passou para 21,3. Mas ah, no final do vídeo a gente vai fazer a comparação com o motor sem o reajuste que eles fizeram, né? O tipo do motor é SOHC, duas válvulas, quatro tempos refrigerado a ar, tá certo? Gerou uma potência de 2,3 a 2,5, a 8.000 RPM, gasolina para etanol, né? E o torque de 2,1, isso não se altera a 6.500 RPM, isso não se altera de gasolina para etanol, beleza? O motor é monocilíndrico e a cilindrada dele é 249 cilindradas, tá certo? E aqui é o diâmetro do curso... 74 milímetros e o curso 58. Que até a gente tem, aqui a gente tem a taxa de compressão. Ele, ele, o sistema de alimentação é gestão eletrônica. E ele é o motor flex. Tá bom? Suspensão. Aqui a gente tem garfo telescópico na dianteira. E eu acho muito legal a, o a, a sistema de suspensão. Suspensão traseira. Balança traseira tipo monocross. Né? <risos> tá Só tô verificando se tá gravando, né Curso de suspensão 130mm na é, De suspensão 130mm de roda na dianteira E na traseira a gente tem 44mm de suspensão E 120mm de roda Na roda, né Aqui a gente tem as dimensões da moto É uma moto que tem 202cm né, De comprimento 207 de altura e 77 de largura. Não é uma moto larga, não é uma moto nada. É uma moto boa para a cidade, tá certo? Olha esse disco que grandinho. <risos> e aqui a gente tem a galeria de fotos dessa moto maravilhosa. E esse vermelho ficou muito bacana, né? Até eles deu ênfase nessa, nessa, nessa cor, né? E aqui a gente pode ver. Os valores, tá? Um ponto que não é negativo, tá, galera? Mas, assim, poderia ser uma jogada boa da Yamaha. Seria trazer ela com CBS. Justamente para ficar mais barata e concorrer mais diretamente com a Twister, tá? Como a Twister é mais barata, tem muita gente que prefere comprar a Twister. Tá? Então, tipo, se eles fizessem a jogada de pegar essa moto e botar CBS, seria muito bom, tá? Eu não iria querer, mas eu tenho certeza que muita gente... Iria gostar por causa do valor, tá bom? Então ela fica no valor de 16.390, mas o frete da região aqui na, na minha cidade provavelmente vai ser vendida por uns 17 mil e alguma coisa, tá? Então a moto acima de 17 mil, a moto cara, mas todas as motos aqui no Brasil são caras, né? Se você comprar uma Titan hoje é quase 12 mil, para 5 mil a mais e comprar uma moto dessa é muita diferença, né? <risos> Enfim, galera Veja aí na, onde você mora Quanto tá, tá Mas provavelmente você vai achar pelo valor Mais ou menos de 17 mil reais tá? Pouca diferença em cima disso Aqui a gente tem Condições de financiamento também Você pode dar 5 mil de entrada né? E pagar 36 vezes de 500 reais É bem puxadinho Ou você pode pagar uma entrada de 3.462 E pagar 48 vezes de 496, esse aqui é péssimo você vai pagar uma moto e meia praticamente um ponto positivo da, da Yamaha é que ele deixa o seu, a sua revisão com preço fixo né, e acaba te dando uma garantia de que a revisão vai ser desse preço coisa que no caso a Honda não traz, né então e aqui ele mostra todos os detalhes do que será feito da moto caso também não apareça, não suja Algo de diferente na sua moto, tá? Em mil quilômetros você vai pagar seis vezes de 28 reais, tá? Sempre é seis vezes isso aqui. É, cinco mil você vai pagar seis vezes de 19 reais, 
né? Porque a mão de obra é paga pela Yamaha nas duas primeiras revisões, então vale a pena fazer principalmente essas duas revisões lá. Né? A partir de 10 mil, aí sim você vai pagar a mão de obra e as peças que eles vão colocar, que é 10, 10 mil quilômetros. Você vai 6 vezes de 78, 15 mil quilômetros. 6 vezes 57, 20 mil, 78, 25. E o mais caro de todos é a de 30 mil quilômetros, que custa 86 vezes de 86 reais. Tá? Mas eles vão fazer tudo isso aqui. Substituir, botar... É o óleo, vela de ignição, filtro de combustível, filtro de óleo, dois anéis de borracha da tampa da válvula. Então é sempre, se tem condições, faz por, pela Yamaha, tá? Aqui a gente consegue ver alguns comparativos, eu quero comparar ela com a Lander, tá? Que tem um motor sem o, o ajustes que eles fizeram. Que no caso, para você a gente ainda consegue ver que a diferença foi de 0,5 cavalos, meio cavalo, tá? Ah, é pouco? É, mas mostra que a Yamaha está tentando sempre se atualizar um pouco, né? Em relação às motos, isso é interessante. Tá, então ela, a potência atual é 21,3. E a potência máxima da, da Lander com motor sem atualização é 20,7. Tá, galera? E é isso. É uma moto muito confiável. Você compra, não vai ter dor de cabeça alguma com ela. É uma moto com um acabamento premium. Tá? E das grandes, das grandes marcas, ela é a mais em conta. Falo grandes marcas porque Honda e Yamaha domina, né? Isso aí não é nenhuma novidade, principalmente a Honda. Mas a Yamaha também tem bastantes locais. É uma boa opção para você. Eu, tipo, uma usada 2019 deve ser maravilhosa para comprar. Já que é um motor muito confiável, dificilmente o cara vai conseguir estragar esse motor em um ano, velho. O cara tem que ser muito burro para conseguir isso. Tá, então eu acho que ela no mercado de usados é uma moto muito boa. Daqui a uns anos vai valer muito a pena comprar essa moto. Tá? Que é uma moto moderna, do, dificilmente vai ficar assim ultrapassada. Daqui a uns 5 anos vai ser uma moto muito boa para comprar. Tá? Mas é isso galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, tem um vídeo todos os dias. Ontem não saiu moto, é, é, vídeo sobre... Motos 2020, porque te, ocorreu alguns problemas, tive que gravar esse vídeo dois, duas vezes. E já tinha passado o horário, eu acabei preferindo postar um que já tinha gravado, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui, galera. Valeu, falou e até. Até mais. Vídeo três vezes ao dia, tá? Então se inscrevam aí pra ficar por dentro de tudo.